വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ടോസ് അക്കാഡമി അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരും അതേപോലെ ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്കും എല്ലാവരും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷന് പാസ് ആവണം എന്ന ഡ്രീമോട് കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്നതും ഒത്തിരി എക്സാമിനേഷൻസ് എഴുതുന്നതും കോഷൻസ് എടുക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും എല്ലാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ള കറണ്ട് ഡ്രീമാണ് സെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പാസ് ആവുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഡ്രീംസ് നടത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വി കാൺട്ട് അച്ചീവ് അവർ ഡ്രീംസ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രയത്നിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്കം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടോസ് അക്കാഡമി ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സെറ്റ് ഫിസിക്സ് സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്കും സെറ്റ് ഫിസിക്സ് നേടിയെടുക്കണം എന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്തവണത്തെ സെറ്റ് എക്സാമിനേഷന് വരുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് തരുന്നത് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഫിസിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നവരും മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ എഴുതുന്നവർക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ തവണ സെറ്റിന് മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അറ്റ് റെസ്റ്റ് is made to move electron at rest is made to move with velocity with velocity root 3 divided by 2 into c its mass then becomes നാല് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു എം നോട്ട് ത്രീ എം നോട്ട് എം നോട്ട് ബൈ ടു ആൻഡ് റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം നോട്ട് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന പേപ്പറിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് റിലേറ്റിവിറ്റിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് പാർട്ടിക്കിള് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സി മാസ് കാണാനാണ് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് മാസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മാസ് റെസ്റ്റ് മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സി ആണ് അപ്പൊ വി സ്ക്വയർ ത്രീ ബൈ ഫോർ സി സ്ക്വയർ സോ വൺ ബൈ ത്രീ ബൈ ഫോർ സി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ സി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഉള്ളത് വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ഫോർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു റെസിപ്രോക്കിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ടു എം സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ആണ് എ ഡയോഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ഡയോഡ് ഏതാണ് ഇതിന്റെ തിയോറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ വേർഡ് ആണ് അവരുടെ ആൻസർ ഈസ് ടണൽ ഡയോഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ ഒരു മുൻപരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും സെറ്റ് എക്സാമിന് ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതേപോലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇഫ് ദ ഡീപ്ലോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഹീലിയ മാറ്റം അറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ആൻസ്ട്രം ദൻ അറ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി നമ്മുടെ കോണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന പേപ്പറിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഹീലിയ മാറ്റത്തിന്റെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ലാൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു
ഇതാണ് വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോ ലാൻഡ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് റൂട്ട് വൺ ബൈ ടി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഹീലിയം ആറ്റം തന്നെയാണ് രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ള വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ലാൻഡ വൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലാൻഡ വൺ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടി വൺ ലാൻഡ ടു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടി ടു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലാൻഡ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാൻഡ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് വി ഗെറ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഒ നമ്മളോട് ലാൻഡ ടു ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ലാൻഡ ടു കാണാനായിട്ട് ഈ ടി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് ലാൻഡ വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ടു ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എന്താണ് ലാൻഡ വൺ ലാൻഡ വൺ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ആംസ്ട്രങ് ആണ് ആൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് ടി വൺ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ടി ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് വി ഗെറ്റ് ലാൻഡ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ആംസ്ട്രങ് ഇൻറ്റു ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു അതായത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് റൂട്ട് ടു ഇൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആണ് സോ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ അപ്പോൾ നമ്മളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി ഗെറ്റ് പോയിൻ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സെവൻ നോട്ട് സെവൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ഫോർ നയൻ ആംസ്റ്റർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ എ സിസ്റ്റം എ ഓഫ് ഫിക്സഡ് വോളിയം ഇസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ലാർജ് റിസർവോയർ ബി ദൻ ദ ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസംബിളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ എ ക്യാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എനോജി ഒള്ളി ഒള്ളി എനോജി എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ പാർട്ടിക്കൾസ് ഒള്ളി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി എ ക്യാൻ നെയ്ദർ എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിക്കൾസ് നോർ എനോജി വിത്ത് എ ബി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എ ക്യാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോത്ത് പാർട്ടിക്കൾസ് ആൻഡ് എനോജി വിത്ത് എ ബി അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ കനോണിക്കൽ ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കുക അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോത്ത് പാർട്ടിക്കൾസ് ആൻഡ് എനർജി സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിലെ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് The dominant mode in rectangular wave guide is TE10 because this mode has no attenuation, no cutoff, no magnetic field component and highest cutoff frequency. If you have a dominant mode in a high cutoff of wavelength, lowest cutoff frequency, if you have that option, you can see that you have that option. Lowest cutoff frequency. ഫ്രീക്വൻസി ഡോമിനൻറ്റ് മോഡ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഹൈ കട്ട് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടേംസിലാണെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ ഇറ്റ് ഈസ് ലോവസ്റ്റ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിലെ പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാരിറ്റി ഇസ് വയലേറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഏത് ഇൻട്രാക്ഷനിലാണ് പാരിറ്റി വയലേറ്റ് ചെയ്യുക സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ സോ നമുക്കറിയാം പാരിറ്റി വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബീറ്റ ഡി കെ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ സോ അവർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ ദ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് എഫ് ഒ ഫിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് For 0 less than equal to x less than equal to 2 and f of x is expanded in Fourier series. Then the constant term in the series is. Apo namun lodu chowichit ullada Fourier series ilai constant term edana enn ullada. 
നമുക്കറിയാം ഫുറിയർ സീരീസ് എന്താ എ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സമേഷൻ എൻ എ എൻ കോസ് എൻ എക്സ് പ്ലസ് സമേഷൻ ബി എൻ സൈൻ എൻ എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുറിയർ സീരീസ് ഇതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം സോ എ നോട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ലിമിറ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ല ഇവിടെ സീറോ ടു ടു ആണ് അപ്പൊ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ടു സോ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വാട്ട് വി ഗെറ്റ് സീറോ ടു ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് എക്സ് ഡി എക്സ് സോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫ്രം സീറോ ടു ടു ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഫോർ ബൈ ടു ടു കിട്ടും സോ വി ഗെറ്റ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എ നോട്ട് ബൈ ടു എന്നാണ് അപ്പോ എ സീറോ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോ ടു ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോ നോക്കി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ലീനിയർ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആർ ഏത് ടൈപ്പ് ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ലീനിയർ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ആ ഒരു ലീനിയർ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ സൊല്യൂഷൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏത് പോളിനോമിയൽ ആണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെർമൈറ്റ് പോളിനോമിയൽ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹെർമൈറ്റ് പോളിനോമിൽ സോ വി ക്യാൻ ചെക്ക് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ആറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ഫിസിക്സ് ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഐസോട്ട് ഓഫ് ഇഫക്റ്റ് ദേ ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചറും ഐസോടോപ്പ് ഇഫക്റ്റും കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഡ്യൂ ടു ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽ both shifting and splitting of electronic energy levels there is no change in electronic energy levels va namukku ariyam hyper fine structure kittanam nendengil fine structure il ulla splitting kaaranamana hyper fine structures kittunu adhe samayathe isotope effect kittan kaaranam electronic energy levels il ulla shifting kaaranamana isotope effect kittunu so please note down hyper fine structure is due to splitting of fine structure and isotrope effect is due to shifting of electronic energy levels so namaku correct option varunathu option c a both shifting and splitting nadannu kaynalana ee rendu effect undavu next one is from solid state physics the electrical resistivity of a metal at 300 kelvin is 4.9 into 10 raise to minus 8 ohm meter appo namukku electrical resistivity ile value vannattunde and if the lorentz number is 2.45 into 10 raise to minus 8 watt ohm per kelvin square anginengil thermal conductivity kaananayita namala wiedmann franz law il ninna namukku ariyavana equation endana we know the equation it is k divided by sigma equal to l into t ipra k nu parayna thermal conductivity a k is thermal conductivity and sigma is electrical conductivity and t temperature ana l lorentz number a സോ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി സിഗ്മ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ലോറൻസ് നമ്പർ ഉണ്ട് തേർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കെ കാണാൻ സിഗ്മ ഇൻറ്റു സോ സിഗ്മ എൽ ഇൻറ്റു ടി ആൻഡ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഗിവൺ വി ഹാവ് ഗിവൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ ആണ് and rho is equal to 1 by sigma reciprocal of conductivity and resistivity appo namaku equation engane edam lt divided by rho ini values nere substitute cheyda madi what is l namaku lorentz number thannattulla ethreyana it is 2.45 into 10 raised to minus 8 into what is our temperature 
300 Kelvin divided by what is rho? It is 4.9 into 10 raised to minus 8. Now, we will substitute and calculate the We get 150 as the answer. Hmm? For 150, so option A is the answer. This is important in the solid state. Important equation is the Vietman Franz Loyal Thermal Conductivity and Electrical Conductivity. In relation. So, important is these are the most expected questions for the set physics examination in 2022. So, all the best for all the aspirants from the family of Tusikara. Thank you.